Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlerle atom teorilerinden bir diğeri olan Bohr atom teorisinden bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz? E, Bohr atom teorisinden bahsedeceğiz. Ve Bohr atom teorisinin içinde yer alan temel hal ve uyarılmış hal kavramlarından söz edeceğiz. Bunların ne olduğunu tanımlayacağız. Bir de absorpsiyon ve emisyon ne demektir? Bunları tanımlayacağız. E, arkadaşlar Bohr atom teorisinin önermelerine geçmeden önce... Bohr atom modelini gösteren bir video izletmek istiyorum size. Bunu bu arada YouTube'dan aldım. Ücretsiz bir video. Herkese açık. Şimdi bakınız Bohr atom teorisi şu şekilde. Yapılan bazı araştırmalarla Rutherford atom teorisinden sonra Bohr kendi atom teorisini ortaya koyuyor. Ve burada çekirdekte bir değişiklik yok. Rutherford zaten atomun merkezinde bir çekirdek olduğunu belirtmişti. Bohr atom teorisi aslında elektronların yapısına nerede bulunduğuna dair önermeleri getiriyor ve burada da göreceğiniz gibi elektronların belirli dairesel yörüngelerde bulunduğunu belirtiyor. Devam edeyim videoya. Bakınız şu şekilde elektronlar çekirdeğin dışında belirli yörüngelerde hareket ediyor diyor ve bunun üzerine kurguluyor. Peki önermelerinde neler var? Şimdi tek tek onları inceleyelim. Şimdi gelin ilk önermesiyle başlayalım. Bohr der ki bir atomda her elektron Çekirdekten belirli uzaklıklarda bulunan dairesel yörüngelerde bulunur. Dairesel yörüngeler üzerinde hareket edecek. Bu yörüngelerin belirli enerjileri vardır. Yörüngelerin ortak merkezi çekirdek. Ve biz bu yörüngeleri 1, 2, 3, 4 gibi rakamlarla gösterebildiğimiz gibi K, L, M, N, O gibi harflerle de gösterebiliriz. Şöyle yapayım. Şimdi şu bizim çekirdeğimiz olsun arkadaşlar. Çekirdeğin dışında dairesel Yörüngelerimiz var. Şöyle 2, 3 böyle gider. Ben 3 tane çizdim. Bu arada yörüngelere arkadaşlar enerji seviyesi de diyebiliyor, diyebiliriz. Ve bu enerji seviyesi ya da yörüngeleri küçük n ile gösteriyoruz. Yani benim çekirdeğin dışında hemen çizdiğim şu ilk yörüngemi ki bu birinci enerji seviyesi ya da yörünge olduğu için en eşit 1 ile gösteriyorum. Bu ikinci en eşit 2, bu üçüncü böyle gidiyor. Ben buraya üç tane çizim dediğim gibi. Bunları rakamlarla gösterebildiğimiz gibi harflerle de gösteriyoruz. Sırasıyla K, L, M, N, O diye gidiyor. O zaman birinci yörüngeme aslında K yörüngesi, ikinciye L yörüngesi, üçüncüye M yörüngesi de diyebilirim. Ortak merkezleri çekirdek ve belirli yörüngeler var. Elektronlar bu yörüngelerin üzerinde hareket ediyor. Gelelim ikinci önermemize. Diyor ki Bohr, çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artar. Şimdi şu bizim yine çekirdeğimiz olsun. Çekirdeğin dışında şu birinci yörüngem olsun. İkinci yörüngemiz olsun. Üçüncü yörüngemiz olsun. Böyle gidiyor. Çok çirkin çiziyorum ama buna takılmayın lütfen. Şimdi burada çekirdekten uzaklaştıkça arkadaşlar yörüngelerin enerjisi artacak. Enerjisi artar. Örneğin ben buraya 3 tane çizmiştim. Bu 3'ü içinde bir kıyaslama yapacak olursam 3'üncünün enerjisi ikinciden fazladır. ikincinin enerjisi de birinciden fazladır. Ve zaten madem çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artıyor. Bizim en düşük enerjili yörüngemiz her zaman hangisi olacak? Birinci yörüngemiz, birinci enerji seviyemiz her zaman için en düşük enerjili yörüngedir. Gelelim üçüncü maddemize. Der ki Bohr, elektronlar dışarıdan bir etki yapılmadıkça en düşük enerji seviyesinde bulunmak isterler. Bu hale temel hal denir ve temel hal kararlıdır. Yani temel hal nedir dediğimiz zaman temel hal elektronların en düşük enerji seviyesinde bulunmasıdır ve kararlı bir haldir. Gelelim dördüncü maddemize. Ama dördüncü maddeye geçmeden önce size bir şurada video izletmek istiyorum. Geliyor şimdi. Bakın burada üç tane elektron var. Bu üç elektrondan şöyle bir durdurayım. Birinci enerji seviyesinde bir elektron hareket ediyor. İki de bir tane, üçte de bir tane böyle hareket ediyorlar diyelim. Şimdi bu atoma dışarıdan enerji veriyoruz bakın. Hangisine gönderdik? Hemen şurada bir daha göstermek istiyorum size. Birinci enerji seviyesinde bulunan bu elektrona sarı ile gösterdiğimiz enerji verdik. Peki şimdi ne olacak bakın. 
O elektron nereye geçti arkadaşlar? İkinci enerji seviyesine geçti. Ama sonra tekrar eski yerine döndü. Yani biz bir atoma sevgili arkadaşlar enerji verirsek eğer bu verdiğimiz enerjiyle hemen şurada da yazıyor bakın elektronlar daha yüksek enerji seviyesine geçebiliyorlar. Yani başka bir deyişle elektronun bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine geçmek için enerji alması gerekiyor. Bu enerji alınması olayına absorpsiyon denir. Absorpsiyon. Ve biz elektrona enerji göndererek bu elektrona enerji gönderdik. Verdiğimiz bu enerjiyle elektron daha yüksek bir enerji seviyesine geçti. Az önce izlediğiniz videoda ikinciye geçti. İşte bu hali arkadaşlar yani enerji alarak bir üst seviyeye geçmesi haline uyarılmış, uyarılma denir ya da uyarılmış hal denir. Bohr dördüncü maddesinde de bunu söylüyor. Diyor ki atoma enerji verildiğinde elektronlar daha yüksek enerji düzeyine geçerler. Bu hale uyarılmış hal denir ancak uyarılmış hal kararsızdır. Ne demek kararsız olması? Şimdi ben bu elektrona enerji verip bunu üst enerji seviyelerine atlattım. Ama elektron en düşük enerjili seviyede bulunmak istiyordu. Sonrasında ne yaptı bu elektron? Enerjisini geri verip tekrar eski yerine döndü. Yani uyarılmış hal kararsızdır. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron düşük enerji seviyesine iner. Ve bu sırada da enerji yayar. İşte bu enerji yayılması olayına da emisyon denir. Yani Elektron aslında hep en düşük enerji seviyede bulunmak istiyor. Ama biz elektrona enerji vererek onu daha üst enerji seviyelerine atlatabiliyoruz. Bu hal uyarılmış hal ve kararsız. Ve bu sırada enerji alınmasına absorpsiyon deniyor. Ancak bu üst seviyelere atlayan elektron tekrar sonrasında eski yerine dönüyor. Çünkü kararlı olmak istiyor. Bu sırada aldığı enerjiyi geri dışarı veriyor. Bu olaya da emisyon diyoruz. Şimdi gelin bir de e, bu temel hal ve uyarılmış hal kavramlarını hidrojen atomu üzerinden bir daha inceleyelim. Diyor ki burada hidrojen atomunun bir elektronunun temel halini ve uyarılmış halini gösteren modelleri çizin. Şimdi şu çekirdeğimiz olsun. Bir, iki, üç tane de yörünge göstereyim. İstediğiniz kadar gösterebilirsiniz. Önce temel halini çizelim arkadaşlar. Temel hal. Bir kere hatırlayınız. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artıyordu. İkincisi, elektronlar hep en düşük enerji seviyesinde bulunmak, en düşük enerjili yörüngede bulunmak istiyorlardı ve bu temel hal. O zaman ben hidrojenin bir elektronunun temel halini göstereceksem bunu en düşük enerjili yörüngede yani en eşit bir de göstermek zorundayım. Bu temel hali. Peki, uyarılmış halde ne yapacağım? Yine üç tane çizeyim. Şöyle, bir kere... Temel haldeki bir elektronu uyarabilmem için dışarıdan enerji göndermem lazım. Yani ben bu elektrona bir enerji gönderirsem elektron aldığı enerjiyle daha üst enerji seviyelerinden birine geçecek. Ve uyarılmış halini çizerken arkadaşlar şöyle bir şey yaparsınız. En, enin birden büyük olduğu herhangi bir yörüngede elektronu gösterirseniz eğer bu hidrojen atomunun uyarılmış hali olur. Çünkü birde olduğu durumu kararlıydı. Birin dışındaki daha üst enerji seviyelerinin herhangi birinde bulunduğu hali uyarılmış hal. Ama uyarılmış hal kararlı değil. Ne olacak sonrasında modeli bu ama. Elektron bu aldığı enerjiyi geri verecek. Sonrasında olması gereken yere aslında birinci enerji seviyesine geri dönecektir. Şöyle bir e, önermeleri tekrar edecek olursak. Elektronlar çekirdeğin dışında belirli yörüngelerde bulunuyordu arkadaşlar. Bunlar enerji seviyesi de diyebiliyorduk. Merkezleri çekirdekti. 1, 2, 3, 4 gibi rakamlarla gösterebildiğimiz gibi KLMNO gibi harflerle gösterebiliyorduk. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artıyordu. En düşük enerjili yörüngemiz birinci yörüngemizdi. Elektronlar dışarıdan bir etki yapmadığınız sürece en düşük enerji seviyesinde bulunmak istiyordu ve bu hale temel hal diyorduk kararlıydı. Eğer atoma dışarıdan enerji verirseniz elektronlar aldığı enerjiyle daha yüksek enerji seviyelerine geçebiliyordu. Bu hal uyarılmış haldi ancak uyarılmış hal kararsızdı. Bu arada 
Enerji verdiğinizde atomun bu enerjiyi soğurmasına, almasına absorpsiyon demiştik. Sonrasında aldığı enerjiyi geri verdiği duruma da, yaydığı duruma da emisyon dedik. E, son olarak bir de boratom modelini bir inceleyelim ki buna yörüngeli atom modeli de denir. Boratom modelinde merkezde arkadaşlar çekirdek vardır. Çekirdeğin dışında belirli enerjileri olan yörüngeler vardır. Ve elektronlar bu yörüngeler üzerinde hareket ederler. Ha, bu arada şunu unutmayın. E, bor elektronlar e, yörüngeler üzerinde hareket eder diyor ya. Asla yörüngelerin arasında bir elektronun da bulunamayacağını söyleyebiliriz bu durumda. Hep yörünge üzerinde hareket edecekler. Bu videoda arkadaşlar bor atom teorisinden bahsettik. Bundan sonrakinde kuantumdan bahsedeceğiz. Yararlandığım kaynaklar ve kullandığım resim ve videolarının adresleri de bunlar.